Hello， 大家好。世界神奇的未解之谜，有一个在亚洲中国，到现在已经经过了一千三百多年，至今肉身还是不坏的六祖慧能大师。今天就要来带大家认识这位唐朝时期尊贵的六祖慧能大师的神秘传奇。因为《金刚经》里面的一句话，而对佛法升起了兴趣，从而决定修行，更是在之后经得禅宗无主。弘忍大师传授一波与袈裟后，因此开始了颠沛流离的南下逃亡日子。慧能大师还躲过不少的追杀，之后他待在好心猎户的山寨中长达十五年之久。更是等到时机成熟后，大师踏出山寨，才在法性寺剃度出家，开始广传佛法。更是在之后三次拒绝武则天的邀请入宫。不过最让人匪夷所思的是。慧能大师竟然是不识字的大成就者，年少二十四岁时就证悟，并得到一波的传承。在故事开始前，谢谢你们的支持，再帮我点赞跟订阅哦，才能随时关注影片的更新。那说起六祖慧能大师一生的传奇故事，那就必须得从大师刚出生时那时候说起。慧能大师出生于西元六百三十八年。也就是唐朝时期，唐太宗年代，姓氏为儒，而他的爸爸儒行涛曾经在唐高祖时期当过官，但是因为招惹到权贵，被贬官，后来举家迁移至岭南，也就是现今的广州地区。而大师出生时，据说出现了祥瑞的特征，满满的花香四溢，久久都没有散去。之后更是出现两名僧人，跟大师的父亲说。这婴儿与佛有缘，要帮他取名为慧能。他的意思是，慧以佛法会是一切众生，能能弘扬佛法。而说完这一切，这两名僧人就离开了。还没等大师的父亲回过神来，就消失的无影无踪。因此之后，大师的名字也就叫慧能，连出家修行后也是一样的名字。而大师的父亲在他年幼三岁时便离世了。因为家中失去了经济的支柱，在他稍微年长之后，更是以砍卖柴木与母亲一起相依为命。自从父亲走后，家境不如往常，更是没有机会去读书识字。而这天，正当慧能大师照往常一样外出做买卖柴木生意时，如今一处客栈，正听到有人在诵读佛经，并停下脚步，细心的听这个人诵读经文。而听到《金刚经》中的一段话。因无所住而生其心之后，突然有所感悟，升起了想学佛的心念，于是上前询问他从哪里得来这本书的。而这个人回答：“这是从东禅寺的住持禅宗无主弘忍大师那边请来的。”更是见慧能大师很感兴趣，又说：“弘忍大师说，想念诵《金刚经》，能心生佛性，进而解脱成佛。”不过这时，大师却想到。如今家中母亲年迈，需要照顾，都是靠他维持生计。公蒙压学佛的心，便被他强压下去。而这人见慧能大师对中禅寺感兴趣，但不知道因为什么缘故有所顾忌，便对大师说：“他可以赞助他，让他好好安置家中。”正是因为这样，慧能大师才能成为禅宗六祖。之后，大师回家跟母亲告别，告诉他的母亲想去中禅寺。求师学佛，并把赞助的钱全部给了母亲。而母亲知道这一天终于到来了，便强忍泪水送他出行。于是大师便踏上了前往东禅寺的路上。而那一年，大师才二十四岁，一路上风尘仆仆的赶路，满怀着期待的心情。如果依照现在的地图上来看，大致约有一千多公里路，得走上十几天左右。而经过连日的赶路，身上的衣服早就变得破烂不堪。终于，慧能大师抵达了中禅寺。中禅寺位于现今中国的湖北地区，是禅宗五祖弘忍大师宣扬佛法的道场。而慧能大师在进入寺庙前，先整理了身上的衣服。虽然满身的疲惫，但大师心情却是十分的高兴，并恭敬的跟弘忍大师跪拜。弘忍大师看着眼前的年轻人，并询问。你是从哪里来的？是来求什么呢？慧能大师恭敬的回应：“我从岭南过来的，是一名樵夫。我没有要求什么，只求做佛。”
，而大师的这一番言论，使得红忍大师的其他弟子对他开始嘲讽。而红忍大师身旁站着的大弟子神秀上座，只是静静的站着，并没有发表什么言论。反观慧能大师，并没有因为其他人的言论而受到影响，依然不卑不吭的站在那里。红忍大师看到这一幕，顿时觉得这位年轻人竟然可以在这样的环境下，依然不被批评影响。于是便试探的问他：“你一个从岭南过来的樵夫，莫不是丁的？你懂什么是佛法吗？”而大师的脸色依然恭敬的说：“人本有南北之分，但佛性无南北。我虽然和大师有所不同，可是我们心中的佛性又有何不一样呢？”红人大师听完，觉得慧能大师有慧根，但身旁的众弟子们却因为这段话，觉得对大师说话不恭敬，想把他赶出寺院。而看到这场景，不想替慧能大师惹来其他纷争，便忍住想跟他继续老的心思，请其他弟子送他至后院。之后，慧能大师便住在寺中，每天砍柴、挑水、舂米等工作，更不被允许随意的在寺内走动，更是没有机会去听红忍大师讲经授课。日复一日，时间一晃就过去了八个月。这期间，大师从来没有抱怨过。而在有一日，红忍大师召集所有弟子们，并对他们说：“要把祖传的袈裟与六祖的衣钵传承下去，并要他们每一个人写一首寄语，从寄语看出每个人的境界与悟道的心得，来决定谁更适合传承他的衣钵位置。”而前面提到站在红忍大师身旁的弟子神秀上座，写下了这首寄语：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”红忍大师看完后，跟其他众弟子们说：“要时常背诵此寄语，只可不堕入恶道。”但却跟神秀上座说：“持守寄语，还未看出他的自信，还未入门，并劝他不要顾虑太多。”而最被大家广为知道的是，慧能大师所做的这首寄语：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？”是不是很有意境啊？也正是这首寄语，无主红忍大师。多是偷偷找慧能大师谈话，更是在有次拜月的时候，招慧能大师过去，亲自开示，并讲解《金刚经》给他听。而慧能大师就这样，在红能大师的开示讲经过程，成功悟道。红能大师请慧能大师讲述他悟道的心得，而就在听完后，红能大师非常的激动，更是决定把祖传袈裟跟六祖的衣钵传承给慧能大师。在慧能大师恭敬地接下了袈裟后，红人大师知道这样必会替慧能大师招来许多劫难，并说道：“自古以来，一波传承总是会造成许多的麻烦，这件袈裟就传到你这里就好。这袈裟是达摩祖师从天竺国带来的宝物，虽然袈裟不是佛法，但它和佛法密不可分。在你成为第六代祖师后，定要好好发扬禅宗，广传佛法。”普度众生，更是亲自送他下山。而在这之后，隔了几天后，红人大师才对其他众弟子们说：“已经将六祖的传承一波传承下去，现在已经无法可传，要大家都散了。”这些弟子们都疑惑。突然有人发现，慧能大师好几天都没有出现了。于是这些弟子们都觉得，能胜任一波的是神秀上座，但神秀上座却是因为如此。不想替自己的师傅招惹麻烦，于是离开寺院，向北方离去。但是其他众弟子们还是非常的愤恨不平，这才造成了慧能大师的逃亡生活。慧能大师一路南下，但紧接而来的是后面好几波的寺院弟子追来。其中有一个场景是，当第一波人追来时，慧能大师见来的人比自己高大强壮，深知自己。一个人无法抵挡，灵光一闪，他想到，既然大家都想抢夺这件袈裟，而袈裟更是传法的一个象征，这么神圣的物品，应该是无法被武力争夺夺取的。于是便把袈裟放在石头上，并躲了起来。神奇的事情发生了，结果发现此袈裟的僧人，就算使尽全力，也无法把袈裟拿起来。在一旁的慧能大师见状，便走出来。对着此生人说：“你是来求法的，还是来求衣钵的？”此时生人才发现自己错了。
。经过几番谈话下，慧能大师更是使这位圣人领悟佛法。随后送走慧能大师后，更是在后面帮他挡掉几波追随而来的人。不过大师一刻也不敢停留，继续往前走。随后沿路遇上了一位书生，两人聊得非常的投缘。于是便邀请大师到家中做客，而慧能大师更是替书生的比丘尼姑姑解答了经文上的困惑。之后，他们更是把大师请入宝林寺中。宝林寺在之后改名为兰花寺，是六祖慧能大师发扬禅宗的发源地，更是慧能大师的肉身供奉地方。不过好景不长，没多久，一群武装的僧人便赶到了兰花寺中。大师为了不伤及其他人。便在寺内的所有人帮助下，悄悄地躲到后山去。而追随而来的人却想到了最糟糕的方法，放火烧山，想逼出慧能大师出来。而慧能大师接到火药烧上来了，想到此前袈裟无法被人拿走，便整齐地穿戴在身上，在山上巨石的石缝内盘腿而坐，在周围火势蔓延的情况下，闭眼静心打坐，一夜过去了。当慧能大师睁开双眼。发现石头四周都有被烧焦的痕迹，而在石头上更是印下了大师盘腿而坐的膝盖痕迹跟袈裟的痕迹。现在这石头被称为避难石。一夜过去，虽然追兵还没有到，不想继续逗留，于是往山上继续走。途中遇见了一群猎户，而猎户们更是把大师带回了山中，一待就长达了十五年之久。这期间，大师对寨中的所有人表明。自己是为剃度出家的修行人，愿意帮忙砍柴提水，更是在寨中传授佛法，也偷偷放走许多被陷阱捕抓的动物。一晃十五年过去了，慧能大师觉得时机到了，是时候要发扬禅宗，广传佛法，于是便告别大家，离开山寨，往山下离去，并在广州的法性寺门口停下。当走进寺院中，正好遇见印宗法师在开示讲经。慧能大师跟随着大批的民众信徒们一起坐在下方，听印宗法师开示讲经，还让印宗法师邀请上座，一起谈论佛法。最后，印宗法师更是邀请慧能大师在法性寺驻留，让慧能大师能在这里广传佛法。而印宗法师更是替慧能大师剃度，并邀请许多高僧为慧能大师受具主戒。在经过剃度出家仪式后，慧能大师能正式的把禅宗发扬，广传佛法。之后更是回到宝林寺驻留几年，开经授课，把禅宗六祖的衣钵发扬广大。而前面说到的神秀上座，大家还记得吧？在他离开东禅寺前往北方后，在当时唐朝年代，神秀上座的名气也是非常大的，更是被唐朝武则天受邀一起谈论佛法。而有一天，他们正在谈论佛法时，神秀上座，更是亲自向武则天推荐自己的同门师弟慧能大师，表示自己在北方推崇的是建物法门，而师弟则是顿悟法门。于是武则天立即邀请慧能大师上京，不过好几次都被大师拒绝，例如以身体不堪、长途跋涉等等的理由。而慧能大师在此期间广传佛法，更是有无数名的弟子。以其中十大弟子最为出名，更是留下来一部巨作《六祖坛经》。这本书是慧能大师的弟子法海汇集了所有大师开示所说的话，并汇成一本书。而大师更是在圆寂前召集了弟子们，留下了神准的预言。在慧能大师年老之时，把所有的弟子们都叫来，告诉弟子们自己即将八月离去，有什么疑问可以提出来。于是就有弟子问师傅：“之后会有什么灾难吗？”慧能大师回答说：“在我圆寂的五六年后，会有人来偷我的头，并留下了四句偈言：头上养亲，口里虚餐，欲满之难，杨柳为官。”之后便不再说话。据说，当慧能大师作画时，一股香气散发而出，群鸟悲鸣，好像在为大师的离去而悲伤。众弟子们便把大师的肉身放入神瓮里面，供养在南华寺的塔内。而刚说的预言是真的发生。据说当年预言有此劫难，于是大师的弟子们为了预防真的有人对大师的肉身不利，便使用铁片保护好脖子。某日夜半，真的有人悄悄的来了
，因为刀子在铁片上发出了声响，惊动了守塔的弟子。但此时那人已经逃走，大师的弟子们便决定报官。当人被抓到后，便发现真的如同慧能大师所说的寄语一样，这个人身陷贫苦，但却是个孝顺的人，想要好好养活父母亲。有人委托金银。请他偷走大师的头颅，回去供奉。当时审理此案的就是杨县令与柳刺史，就跟诗句寄言一模一样。而大师的弟子们最终并没有责罚这个人，因为他是因为孝顺，为了供养父母。而这件事情结束后，为了防止事件还会再度发生，更是重新用铁片与漆布包裹大师的肉身，放回神瓮里面。而这时塔中却出现了异象，据说。刚把神瓮放入塔内，就出现一道白光，直冲天际，整整三天才消散。不过之后还是有多次的事件，以其中两件最为出名。一次是日军入侵中国时，使用手术刀切割了大师的肉身，却在发现周围环境毫无保护的情况下，还能清晰的看到骨骼、内脏，并吓得赶紧顶礼膜拜，并认定这是菩萨真身。这时大师的肉身还是一样保存的很好。而最后一次是在中国文化大革命时，因为破四旧，所以慧能大师的肉身曾经被破坏过，后来被当时的佛缘和尚偷偷藏起来，并在之后才敢公布收藏慧能大师的灵骨。至今，慧能大师的肉身已被完整修复过，一样被供奉在南华寺。至今，尊贵的六祖慧能大师留给后人的许多神奇事迹。那今天就说到这里，你的支持是给予我们团队最大的鼓励哦。那我们就下期见喽。